ஹரிஜனம் நமஸ்தே இப்போ அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் டெய்லி லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய சிஸ்டம் அந்த சிஸ்டம் கூட நம்ம ரெஃப்ரெஷ் பண்ணாமல் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா அது ஒர்க் பண்ணாமல் போயிடுங்க ரொம்ப சீக்கிரத்தில் அதே மாதிரி தான் மனுஷனோட லைஃப்பும் அதாவது நம்ம உயிர் உள்ள மனுஷங்க ஸோ நம்மளுக்கும் வந்துட்டு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம் கடிவாளம் போட்ட மாதிரி அவங்க அவங்க அவங்களோட லைஃப் ஷெடியூலை வந்து பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்காங்க கொஞ்சமாக அதில் வந்து நம்மளுக்கு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் வேணும் அந்த ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் அவங்களுக்கு தரதுக்கான ஒரு ஷோ தான் நம்மளோட மஞ்சள் வெயில் மாலை ஸோ இன்றைக்கி உங்களுக்கு பிடிச்சமான அதே அஞ்சு செக்மெண்ட்ஸோட டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான விஷயங்கள் உங்களுக்கு காத்துக்கிட்டே இருக்கு வாங்க பார்க்கலாம் யோகா பண்றது மூலமா பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப நிறைய பேர் பேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காமன் ப்ராப்ளம் ஒபிசிட்டி அப்படிங்கறது தான் இதுக்கு வந்துட்டு நம்மள மெடிசன் எடுத்துக்கிறத விட யோகா பண்றது மூலமா இந்த ஒபிசிட்டியை வந்துட்டு நம்மளால குறைக்க முடியும் அதாவது வித்வுட் எனி சைட் எஃபெக்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா லங்ஸ் லிவர் கிட்னி இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளங்கள் கூட வந்துட்டு நம்ம யோகா ரெகுலரா பண்றது மூலமா கம்மி பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இன்னைக்கு இவங்க சொல்லி தர போற இந்த யோகா போஷர் எந்த விதத்துல நம்மளுக்கு வந்து பெனிஃபிட் ஆமையுது அப்படின்னு பாருங்க வணக்கம் யூவர்ஸ் நம்ம யோகா செக்மெண்ட்ல நம்ம சம்ம ஸ்பெஷல் ஆசனங்களை வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி அது மூலயமா ஒரு குரூப் யோகா என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஃப்ளவர் ஃபார்மேஷன் போட் போஸ்டரில் சைட் வேஸில் நம்ம பண்ணக்கூடிய இந்த ஃப்ளவர் ஃபார்மேஷன் அண்ட் சென்டரில் வந்து கண்ட பெருண்டாசனா அண்ட் சைட்ஸில் வந்து விருக்ஷாசனா ஸோ இந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் ஃப்ளவர் மூமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பற்றியும் அது பண்ணுறது மூலயம் நமக்கு என்னென்ன பயன்கள் அப்படின்றத பற்றியும் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஃப்ளவர் ஃபார்மேஷன் அண்ட் ப்ரீ போஸ்டர் ஸோ அதுக்கு ஃப்ரண்டில் வந்துட்டு இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம த்ரீ பேட்ஸ் வந்து இப்போ நவாஸ் நான் போர்ட் போஸ்டரில் வந்து ஃப்ளவர் ஃபார்மேஷன் பண்ண போகிறாங்க அண்ட் சென்டர் பொசிஷனில் நம்ம கண்ட பெருண்டாஸ்னா பண்ண போகிறாங்க அண்ட் சைட் பொசிஷனில் விரிக்ஷாஸ்னா இப்போ ஸ்லோவாக நம்ம ஃப்ளவர் ஃபார்மேஷன் லிஃப்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி சைமல்டேனியஸாக கண்ட பெருண்டாஸ்னா போகலாம் அண்ட் சைடில் வந்து விரிக்ஷாஸ்னா பொசிஷன் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஃபார்மேஷன் வந்து ஃப்ளவர் ஃபார்மேஷன் அண்ட் ஸோ தட் இவங்களுக்கு வந்து இது நல்ல ஒரு ப்ளசண்ட் ஃபீல் வந்து கிடைக்கும் இப்போ ஸ்லோவாக நம்ம ரிலாக்ஸ் பொசிஷனுக்கு வந்துடலாம் என்ன வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஃப்ளவர் ஃபார்மேஷன் நம்ம ஸ்னாப் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி த்ரீ பீப்புள்ஸ் வந்து ட்ரையாங்கிள் பேசிஸில் வந்து பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் சென்டரில் வந்துட்டு கண்டு பெரும் டாஸ்னா பண்ணியிருக்காங்க நார்மலாக ஒரு ஃபார்மேஷன் பண்ணும்போது எல்லாரோட ஃபேஸோட கிளாரிட்டியும் தெளிவாக தெரியுது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஃபார்மேஷன் இன்னும் பெஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு தானே அர்த்தம் ஸோ இந்த ஃபார்மேஷன் பண்ணும்பொழுது எல்லாரோடைய ஃபேஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக தெளிவாக தெரியும் அண்ட் இன்னும் சொல்ல போனால் இது வந்து ஒரு ஸ்டார் பேஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு காம்பினேஷன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ அந்த ட்ரையாங்கிள்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு அப் டவுனில் இருக்கும் அண்ட் இந்த ஃபார்மேஷன் பண்ணும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய லெக்ஸ் மட்டும் ஸ்ட்ரெச் ஆகிறது இல்லாமல் அவங்களுடைய ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபேஸில் வந்து ஒரு நல்ல க்ளோ ஒரு தேஜஸ் தெரியும் மேக்ஸிமம் ஒவ்வொரு ஆசனங்கள் பண்ணும்பொழுது ஒவ்வொரு குழந்தையோட முகத்துலேயும் வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ரெஷ்னஸ் தெரியும் அந்த எனர்ஜி லெவல் வந்து நல்ல அதிகமாக இருக்கிறது உங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுடைய ஃபேஸோட க்ளோ கிளாரிட்டி முகம் வந்து தெளிவடைகிறத நம்மளால் வந்து ஃபீல் பண்ணவே முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த குழந்தைங்கள் பண்ணக்கூடிய ஆக்டிவிட்டீஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் அவங்களுடைய பாசிட்டிவ் கேரக்டர் பாசிட்டிவ் பிஹேவியரை வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியும் நிறைய குழந்தைங்கள் இன்றைக்கி பேரண்ட்ஸ் வந்து ஃபீல் பண்ணுறது சைக்கலாஜிக்கல் கவுன்சிலிங்ஸ் வேணும் பட் பேசிக்கலி குழந்தைங்க வந்து இந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் இன்வால்டு ஆக்டிவிட்டீஸில் வந்து மிங்கில் ஆகிற பட்சத்தில் அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அந்த பாசிட்டிவ் கேரக்டரோ இல்லை பாசிட்டிவ் நேச்சரோ இல்லை பாசிட்டிவ் தாட்ஸோ வந்து அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி பண்ணியிருக்கக்கூடிய இந்த காம்பினேஷனை உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நம்புகிறேன் நாளைக்கு மற்றொரு ஃபார்மேஷனோடு உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் வணக்கம் அடுத்த செக்மெண்ட் என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் வெல்கம் பேக் டு ஷோ மஞ்சள் வெயில் மாலை
இங்கிலீஷில் ஓரளவுக்கு பேசுகிறவங்க கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த கிராமட்டிக்கல் எரர்ஸ் வரும் அதுக்கப்புறம் சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன் கரெக்டாக இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்கள் இருந்து வெளியே வரதுக்கு இவர் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக பொறுமையாக சொல்லி தந்துட்டு இருக்காரு அந்த வகையில் இன்னைக்கு இவர் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் சொல்லி தராரு அப்படின்னு பாருங்கள் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு புது வார்த்தை பார்க்கலாம் அதாவது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வார்த்தை இது எப்படி உச்சரிப்போம்னா டங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டங்னா தெரியும் நாக்கு வச்சுங்களா இப்போ சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா பேச்சு கதையில் ரொம்ப வல்லவர்களாக இருப்பாங்க பேசுகிறதே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா சிற்பொழிவாடாது அருமையான பேச்சாடாது அப்போ அவங்களுக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சில்வர் டேங்க் அப்படிம்பாங்க நல்ல பேச்சு திறமை உள்ள ஆட்களுக்கு ஏதாவது சில்வர் டேங்க்னு சொல்லுவாங்க நல்ல பேச்சு தெரிய முடிய வேறுன்னு அர்த்தம் கவனிச்சுருக்கீங்களா சரி நம்ம இந்தியாவில் கூட பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷர்ஸ் ஆளும்போது பிரிட்டிஷர்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக அவங்கள விட ரொம்ப நல்லா பேசக்கூடிய ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் பேரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் டங் சீனிவாஸ் சாஸ்திரின்னு பேர் ஒரு பேர் அந்த அளவுக்கு பேச்சு திறமையாக அவரை பேச்சு திறமையில் யாரும் ஜெயிக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு பேசுவார் அவருக்கு சில்வர் டங்குன்னு சொல்கிறாரு ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பேசும்போது சொல்லுவாங்க ஐயா அந்த ஆள் கருணாக்க அவன் சொன்னால் அப்படியே பழிச்சு தொலைச்சிடும் அப்படிம்பாங்க யோசிச்சிருப்பீங்க அப்போ எதை சொன்னாலும் பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து நெகட்டிவாகவே பேசிகிட்டு இருப்பாங்க பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும் அவன் எங்கே உருப்பிட போகிறான்பாங்க ஆரம்பிக்க முடியும்னு இது போல் கட்சியில் என்ன ஆகுனா அதே போலே ஆகிடும் அது அவன் அதிக சொன்னான் என் அவன் கருணாக்கி அவன் இதை போல் இந்த கரு நாக்கு கொண்டவங்களுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஈவில் டங்னு பேர் அப்படியே நம்ம அவங்க ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணக்கூடாது ஈவில் டங்னு சொன்னால் கரு நாக்குன்னு அர்த்தம் சொன்னால் அப்படியே ஏதாவது கெடுதலாக சொல்லுவாங்க ஈவில் டங் நல்ல வார்த்தையும் வராது வாயில் அப்போ டங்குனா நாக்கு தான் ஆனால் இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு விஷயம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் இப்போ இந்த வார்த்தை சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா இதோட அர்த்தம் மாறும் சப்போஸ் உங்ககிட்ட கேட்குறாங்க வாட்ஸ் ஒரு மத டங்குன்னு கேட்டால் உங்கள் தாய்மொழின்னு அர்த்தம் அது உங்கள் மத டங்குனா என்ன அர்த்தம் தாய்மொழி இதுக்கு தாய்மொழி பேர் மத டங்குன்னு சொன்னோன்னா அம்மாவோட நாக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணக்கூடாது மத டங்குன்னு சொன்னாலே தனியாக ஒரு வார்த்தை அது தாய்மொழின்னு பேர் வச்சுங்களா இதை எழுதிங்க டிஓஎன்ஜிஇஇ டங் அப்படின்னா அது தனியாக பார்த்தீங்கன்னா நாக்குன்னு அர்த்தம் இந்த நாவை படைத்தவர்களுக்கு என்ன சொல்லணும் சில்வர் டங்குன்னு சொன்னால் நல்ல பேச்சு திறமை உள்ள ஆள் ஏசன் ஈவில் டங்குன்னு சொன்னால் எப்போ மாற்றாலும் நெகட்டிவாக பேசிகிட்டே இருப்பாங்க கருணா கூடவங்க மத டங்குன்னா தாய்மொழி ஓகேயா இதை மட்டும் அழிக்கிறேன் ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னா என்ன பேசணும்னு தெரியாமல் கண் அப்படின் பேசிடுவாங்க உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்து அது போல் பேசினான்னு வச்சுங்களேன் உங்களுக்கு பயங்கர கோவம் வந்துடுச்சு ஏய் சும்மா ஆனால் சும்மா அது போல் பேசாத மைண்டு ஒரு தங்க அப்படிப்பாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நான் நாக்கு அடக்கி பேசுன்னு அர்த்தம் நாவை அடக்கி பேசு அப்போது டங்குன்னு நாக்கு தான் சில்வர் டங்குன்னு பார்த்தோம் ஈவில் டங்கு பார்த்தோம் மதர் டங்கு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் மைண்டு ஒரு டங்கு மைண்டு ஒரு டங்கு தான் நடத்தோம் நாக்கு அடக்கி பேசு அப்போது எல்லாேருக்கும் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா இதை ஆயிடுச்சுமா ஆ 
இப்போ நீங்கள் நினைப்பீங்க சார் அந்த மைண்ட் ஒரு வேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறேங்க மைண்ட் ஒரு வேர்ட்ஸுங்கிறது சாதாரணமாக கவனமாக பேசுன்னு அர்த்தம் நான் மைண்ட் ஒரு டங்குன்னு சொன்னால் நாக்கு அடைக்கு பேசு ரொம்ப மோசமாக பேசிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு திட்டத்துக்கு யூஸ் பண்ணுங்கள் மைண்ட் ஒரு டங்கு நாக்கு அடைக்கு பேசு ஓகே இதை ஞாபகத்தை வச்சுங்க ஓகே மீண்டும் நாம் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் ஓகே நம்ம ஷோட நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் பழமொழி அது பொன்மொழி நம்ம சான்றோர்கள் உருவாக்கிட்டு போன ஒவ்வொரு பழமொழியுமே வந்துட்டு ஒரு பெரிய அர்த்தத்தோட தான் உருவாக்கிட்டு போயிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தாங்க உண்மை ஸோ இன்னைக்கு இவங்க சொல்லித்தர போற இந்த பழமொழியில இந்த மாதிரியான அர்த்தங்கள் இருக்கு அதுக்காக என்ன கதை சொல்ல போறாங்க அப்படின்னு பாருங்க வசந்த் தொலைக்காட்சி ரசிக பெருமக்களுக்கு இனிமை நிறைந்த மாலை வணக்கம் இன்று நாம் பார்க்க இருக்கின்ற பழமொழி நிதானமே பிரதானம் என்ற பழமொழி இன்று நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு மனிதனும் நிதானத்தை தவற விடக்கூடாதுங்க பதராத காரியம் சிதறாது என்று சொல்வார்கள் நம்ம பதட்டத்தோடு எந்த ஒரு வேலையும் செய்தோம்னா அந்த வேலை சிறக்காது இனிக்காது ஒரு எட்டு மணிக்கு நம்ம போகணும்னா ஒரு ஆறு மணிக்காவது அங்கே இருக்கணும் நம்ம ஆறு மணிக்காவது போயிடணும் எட்டு மணிக்கு ஒரு வேலைன்னா எட்டரை மணிக்கு போகக்கூடாது ஏன்னா நமக்கு தேவையில்லாத ஒரு பதற்றம் நமக்கு ஏற்பட்டுரும் அது எதுவாக இருந்தாலும் நிதானமாக நம்ம எந்த ஒரு வேலையும் செய்கிற பொழுது அந்த வேலை உயர்வு பெறும் இந்த வண்டியில் போயிட்டுருக்குறாங்க கொஞ்சம் நிதானமாக போனால் எந்த ஒரு விபத்தும் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை வேகமாக போனால் என்ன ஆகும் வேகம் தவறு விவேகம் தான் சிறப்பு விவேகம்தான் வாழ்க்கையில் வெற்றியை தருமே தவிர வேகம் வாழ்க்கையில் வெற்றி தராது ஒரு முக்கியமாக ஒருத்தர் ஒருத்தர் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாரு நம்மக்கிட்ட அப்போ அவர் ஏதோ ஒரு வார்த்தையை சொல்லிட்டார்ன்றதுக்காக நம்ம திருப்பி அந்த அவர் சொன்ன வார்த்தையை மீறி நாமளும் அதிகமாக பேசணும் என்ன ஆகும் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் அப்போ நம்ம என்ன நினச்சி வந்தோமோ அது கெட்டு போயிடும் காரியம் பெருசாக வீரியம் பெருசான்னு சொல்லுவாங்க ஆக ஒருவர் நம்மை நோக்கி ஒரு கேள்விக்கணையோ அல்லது ஒரு தவறான வார்த்தையோ பயன்படுத்தி விட்டால் ம பொறுமையாக போகிறதுல ஒரு தீமையும் வந்துடாது அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல் தம்மை இகழ்வார் பொருத்தல் தலை என்று ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே அற்புதமான ஒரு உலக பொது முறையில் வள்ளுவ பிரிந்தகை நமக்கு வழிகாட்டி இருக்கிறான் பொறுமை தாங்க பெருசு பொறுமையே சிறந்த அணிகலன் பொறுத்தார் பூமி ஆழ்வார் சொல்லுவாங்க ஆக நிதானம் வேணும் சில பேர் எவ்வளவோ பெரிய அறிஞர்கள் கூட நிதானம் தவறி பேசி விடுவார்கள் எவ்வளோ பெரியவங்க கூட நிதானம் தவறி ஒரு தவறை செய்து விடுவார்கள் பிறகு சிந்தித்து பார்ப்பார்கள் ஐயோ இவ்வளோ பெரிய படிப்பு படித்திருந்தோம் இவ்வளோ நிலையில் உயர்ந்திருந்து நாம் நிதானத்தை தவறி விட்டு விட்டோமே என்று நினைத்து நினைத்து வருந்துவார்கள் ஆகவே அந்த நிதானம்தான் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கு உயர்வை தருமே தவிர நிதானம் தவறுவது ஒரு மனிதனுக்கு உயர்வை தராது ஆகவே நிதானமே பிரதானம் என்ற அந்த உயர்ந்த சிந்தனையோடு நாம் வாழ்கிற பொழுது வாழ்க்கை வசந்தமாகும் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை உயர்வதற்கு அவன் வாழ்கிற பொழுது மட்டுமல்ல வாழ்ந்த பிறகும் வரலாறாக அவன் அமைய வேண்டும் என்றால் அவனுடைய வாழ்க்கை அமைய வேண்டும் என்றால் அவன் நிதானத்தை விடக்கூடாது நிதானத்தை பிரதானமாக முக்கியமானதாக கருதினால் அவன் வாழ்க்கை உயர்ந்த வாழ்க்கையாக அமையும் அப்பொழுது அவன் வரலாற்றை வாசிக்க மாட்டான் வரலாறு தான் அவனை வாசிக்கும் நாளை வேறு ஒரு பழமொழியோடு சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அடுத்த செக்மெண்ட் என்னன்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் வெல்கம் பேக் டு ஷோ மஞ்சள் வெயில் மாலை நம்ம ஷோட பைனல் செக்மெண்ட் சுட்டி சுட்டி ஓவியம் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சமான விஷயம் இஷ்டமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்றதுன்னா பெயிண்ட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லலாங்க குழந்தை கையில மட்டும் கிரையான்ஸ் மட்டும் கொடுத்து பாருங்க அவங்க பிகாஸ் ஓவியம் மிஞ்சிருவாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட அந்த குழந்தைங்களோட அழகான கிருக்கல்களை எப்படி வந்து அழகா கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கறது இவர் சொல்லி தர வந்திருக்காரு பாக்கலாம் வசந்தி பின்னர்களுக்கு வணக்கம் நான் தான் அவங்க சின்ன தம்பி மாத்தாண்டே இன்னைக்கு சுட்டி சுட்டி ஓவியங்கள் நிகழ்ச்சியில் நம்ம என்ன வரைய போகிறோம் மிருகங்களுக்கெல்லாம் தலைவர் யார் சிங்கம் சிங்கத்தை தான் இன்னைக்கு வரைய போகிறோம் உங்களுக்கு கார்ட்டூன்லாம் ரொம்ப பிடிக்குங்களா அதனால் கார்ட்டூன் ஸ்டைலில் ஒரு சிங்கத்தை இன்னைக்கு வரைவோம் ஆ வாங்க இன்னைக்கு வந்து நம்ம சிங்கராஜா மிருகங்களுக்கெல்லாம் இவர் தான் ராஜா அந்த ராஜாவை நம்ம இன்னைக்கு வரைவோமா சி 
పుట్టింది రాజా కూడా ముంజు మొగలతో పుట్టినా ఎవడ పెరిగి మీలమ్మ చిన్నగా ఒక కాదు బుడ్డు ఎవరి మొగతో పుట్టచ్చి ఉంది అలాగా ఒక క్రీడం వచ్చారు రాజా అన్న క్రీడం అనుమలా క్రీడ రైట్ కలర్ కొడుకుమా వచ్చి అప్పుడు ఈ లైట్కి పోవడం డార్క్ బ్రౌన్ ఎడుతు కొంచెం అంత షేడ్ కొడుకున్న అప్పుడు అంతా ఎల్లో పడిగి తెలియదు లేదా ఎల్లో వైట్ కూడా పెట్టా మిక్స్ అయ్యారు సంగీత వరంజాచి ఎవ్వలో సులభమా అప్పుడు ఈ స్కెచ్ పెన్సిల్ స్కెచ్ పోటు అప్పుడు రొంబ పెన్ పొట్టు అప్పుడు కలరింగ్ అప్పుడు పెన్నంలో స్టెప్ బై స్టెప్పా అదే మాదిరి నీళ్ళు వీటిలో ఉకాంది అదే మాది వరంజి ఎంగే ఎడుతూ వరణం వసంత్ అండ్ కో ఉంగ వీటి పక్కతల ఉల్ల వసంత్ అండ్ కోవల కొండం కొడుతింగనా ఉంగలకు పరిసి కడకం వరైదేలా ఉడనడియా డిలే పడాము అంత ఓవ్యత కొండ పోయి పక్కన కొడుతు అలగాన పరిసా వాంగిపోంగ
இதோட நான் கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான எபிசோட வேணும் சந்திக்கலாம் அண்டில் தென் இட்ஸ் பாய் ஃப்ரம் ஃபரிதா அண்ட் மஞ்சள் வி மலேட்டி